Veliki pozdrav svima. U današnjem videu ću vam pokazati ono što sam obećala u prethodnom, a to je sve moje sketchbookove, sve moje sveske za slikanje. Izvinjavam se malo zbog buke, ovdje preko puta je gradilište, ali krenut ćemo sada sa pregledom, pa nadam se da ćete me lepo čuti. Evo, malo pre sam završila snimanje prethodnog videa i rekao, ajde odmah novi, nisam dela ni da se preslačem, niti bilo što baš me briga, idemo odmah. Dakle ovako, sada ću da vam pokažem bukvalno sve sveske koje ja imam, koje sam koristila i koje koristim za trtanje slikanja. Htjela sam i papira, ali toga imam toliko mnogo da je prosto besmisla. Evo ovako, znači ovdje imamo i sketchbookove i imamo art journale, znači to nije isto veoma je važno za samo razliku između ta dva. I imam blokovi s kojih se ono tepaju listovi za slikanje, kao na primjer blok za vodene boje iz kog prosto izvadiš list, se razvučaš ga kako se razvuči list za vodene boje i slikaš. E, tako da krenemo od ovoga. Ovo je jedan od onako baš starijih videa. Starijih videa? Starijih svezaka. Tako da to je onaj planer što ovako stoji na stolu. Meni je to mama donela i činilo mi se baš onako kao nešto veoma zanimljivo za upotrebu. I tako sam napravila od njega art journal. Kao što možete da vidite, on je rozne boje što je potpuno, potpuno nekarakteristično za mene. Ali, eto, i moram da naglasim da je ovo iz vremena kad još uvijek nisam znala da crtam. Znači, on u sebi ima najnormalnije ove... Evo, to sve sam zalepila kad sam ga uprašavala. Ima ovo za planer, normalno. Ali, ja sam žalala da od njega napravim art journal, tako da ja lepo ovako cijelu stranicu obojim. I onda preko crtam. Neću da vam pokazujem prsteže u ovome jer su očajni, srednje žalostni. E, evo primjer. Znači tu stavim pozad i ne krenem, ostavim za lice devojke malo jednu površinu i to onda posle tako radiš. Znači ovaj žurnal sa sketchbooka razlikuje po tome što ne služi za ljude koji znaju da crtaju da oni tu vežbaju kao sketchbook, već služi za prosto lečenje, za izbacivanje svih emocija podisnutih ovakvih onakvih. I između ostalog za vežbanje crcanja, ukoliko vi to želite, koristimo bilo kakve medije, bilo kakve materijale i ja sam počela i počet ću sada da držim radionica art journala, tako da vi će vidjeti i o tome u kojima ću to objasniti lepo, pa ćete moći tu da se prijavite i tako dalje. Ništa, idemo dalje. Znači to je bio ovaj. Sljedeći je Fabriano Professional. Znači ovo je sveska koja je zapravo 90 grama po metru kvadratnom papir. Možete ovdje da vidite sve specifikacije. Znači papir je onako, šta znam, fin je papir, mekan, ali nikako nije za bojenje. Znači ovdje možete samo ovako kao ja da skečujete, da tako vežbate nešto, da šta ja znam. Ovdje sam zalepila svoju staru sliku. I tako dalje. Ovdje sam ih izinirala neki nakid. Znači ovo je nešto što ćete nositi kada hoćete da da prosto spicirate, pišete ono sketchbook, zaponeti, evo da vežbate malo i sl. Nije predviđen za bojenje, nikako, baš u tanke listovi, ne možete da bojite sa njima, ali svakako za sve drugo ga preporučujem. Fabriano nije skup, što je najvažnije, mislim to je sketchbook, to je nepobratna investicija. I to je onako veoma važno. Sljedeći jeste moj trenutni, omiljeni, omiljeni najpod ikada, sketchbook. Ovaj, dakle sam polepila sve ove stikere svoje. Ovaj, ovaj će biti uskoro u prodaji. A ovo su stikere sa mojim logom, ima ovo je logo za nakit, ovo je logo za slike. Ju, ispada nešto. Hej, upala mi je ova devojka. Ovaj, kako se zove, znači ovo je sketchbook koji ima da vam kažem koliko da, 160 grama po metru kvadratom, onaj prethodni, ovaj je imao 90, ovaj ima 160. Znači, ogromna, ogromna razlika. On toliko dobro prima boju, kao što možete da vidite, uopšte se ne krivi mnogo. Znači, vidi se kao na gornji ivici malo iskrivljeno, a ono davde vidite normalno ništa, nije onako zgužovano i sve ostalo. Sasvim je onako normalan papir, super prima boju, ovo je čak rađeno minom. Ovo je sve posivelo, bilo je nekada crveno, 
i ljubičasto za riko sivelo, znači kad je uspio da primi slojevi slojevi vina, ja ovdje isključio u bojim vodenim bojima, znači nisu čak ni temper, ono nešto kao teže što ne opterećuje papir, nego je ultra, ultra opterećen papir i trpi fantastično. Ovo mi je stvarno jedan od omiljenih trca što sam jedno pogledao. Stvarno su moje duševnje na jumpu, tako je ovo ispalo. Znači to je što se tiče ovog sketchbooka, evo još jedan moj omiljenih trca. Uskoro ću da radim i sketchbook tour. Mislim, imam za ovaj prethodni, za ovaj nisam još uvek uradila, ali eto, bit će. I bit će mi jako teško kada ga budem završila. Kao znam da je sam svakog umetnika da dovršu svoj sketchbook, ali kao... Ja se vežem i onda mi je teško da menjam i da uzimam novi. Verovatno ću uzeti isti i stavit ću mu novi stiker i onda ću kao da imam utisak da sam samo nastavila sve sam stala. Mnogo količno. E, ovo je moj prvi, ne nije prvi art journal, lažem, ovo je moj treći art journal, prethodno sam bacila. Prethodno su toliko oči nije bili da sam ja to morala da bacim, prosto nije bilo šanse. Znači ovo mi je mama donela i od ovog kad je išla na neki službeni put, taj koji sam pokazivala, znači u njemu je papir onaj najobičniji beli, ovo je najobičnija zapravo sveska za pisanje sa najmogućim tanjim papirom ali ja sam htjela da upotrebim to što je od mame za nešto onako da kažemo posebno i u tome sam vodila svoj prvi art journal i u principu papir je dobro to sve podnio zato što smo zato što smo smo, zato što sam letila puno slojeva pa onda već oko da vam vrtim dok pričam da ne bude dosadno letila sam puno slojeva papira i onda je i onda preko crtala kao što vidite ovo su stari, stari očini crteži koji ono nisu ni zašto bukvalno sledeći jeste moj prethodni sketchbook znači ovdje se već vide moji napletci i tu je papir veoma dobar, ja sam ovo kupila kod kineza, tada još uvijek nije bilo moje crtanje vred nikakvih ulaganja. Kupila sam kod kineza, na ovom listu možete vidjeti da Pino prima vodenu boju. Ne znam da li sam radila akrilnom, da ova prva je akrilnom, samo sekund ova. Znači prima Pino boje i to sve, sad već više vodene, više od jednog sloja neće da primi, kao što možete ovdje da primetite. Tako papir je malo žućkast. To je bilo stari, u njemu sad ne radim ništa, a voljela bih da ga popunim, evo ostalo je nekoliko praznih strana na kraju. Stvarno bih voljela da to popunim i hoću. Imali smo, stavit ću vam link dole ako hoćete da gledate sketchbook tour ovog sketchbooka. E sad, veliki blokovi. Ovo je također blok koji sam uzela kod kineza davno davno. I on služi tako za iživljavanje. Kada nemate što pametno da crtate, a crtali bi, onda ovde ne piše nigde, čini mi se koliko je grama. Da, ne piše mi se kao kineski. Isti tako sam uzela i ovaj za rezervu, jer stvarno su jeftini i fantastični. Ako imate neki kineza u blizini, možete da uzmete, baš su ono nešto smešno jeftini, da li su oko 300 čečice, naravno. Nešto. Ovi mali su mi skuplji od toga. I najskuplji stvar koju posjedujem jeste ovaj waterpolar pad koji čak nije ni otvoren. Ali evo, ovdje mogu da vidim kroz ovu rupicu da je veoma, veoma, veoma debel papir. 180 grama, mislim. Ovaj moj sketchbook ima 160, što govori koliko je moj sketchbook zapravo dobar, onaj crni mali. Ovo je baš predviđeno specijalno za waterpolar, za vodene boje. Ovo i ne mogu da vam pokažem listove, stvarno, ali eto, specifikacije mogu. Znači, to je to. I za kraj, ovo je poklon od mog bivše momka, koji je meni onako krajnje drag. To je A3 blok, veliki, veliki, strašno mi se sviđa ova tekstura, on je sad prašnja ceo, ali mi se veoma dopada ova tekstura. Znači ovo se sija, sketchbook kao, a ovo je mat, onako kao metalik mat, ne znam kako se to pisao, pogledaj je normalno kao karton. Znači stvarno mi je sketchbook, ja ne znam evo da li se lepo vidi. I tu je papir, ono, sad vam dijem gomilu nekih papira za slikanje, koje čuvam u principu, evo ga. Znači to je ovakav papir. Ništa posebno, ne prima lepo vodinu boju, 
Ali što znam za crtanje, ono, meni je bilo zanimljivo to mi dačko kupio jer sam se oduševila kad se vidimo u izlogu, on je tu uzeo, da li da rođem na novo ovako obično, bez posebnog povoda. Eto. I to bi bili moji ono glavni sketchbookovi u kojima sam radila, crtala. Nema sketchbooka, nema tur za ovi sketchbook jer je stvarno ono stari 2009. godine ovi crni. Ovi ostali su neotvoreni ili neiskorišćeni, znači imate za ovaj video ukoliko želite i bit će uskoro za ovaj. A da, imate i ove flipove art journala, imate ovako redom ide flip, slika po slika, ima i gde pokazujem. Sve ću da vam stavim linkove dole u opis da možete da pogledate. Ovo je baš onako staro i baš onako embarrassing, ali pokoji se gleda možda. Eto, to bi bilo to od mene. Pa do sljedećeg videa u kom radimo recenziju akvilnih boja, vidimo se i to bi bilo to. Ćao!